Hello, everyone. How are you today? Hi, Roxana. How are you? Hi, fine, thanks. Beautiful family. Ah, oh, thank you. <laughs> beautiful family. You have a beautiful family. Excellent. And how do you feel today, Roxana? <laughs> how do you feel today? Um, I feel... Great? Tired. Great. Tired. Uh -huh. Tired. Uh -huh. Okay. So you work a lot today, huh? Yes, uh, oh. I work. Um, I have mm -hmm. work uh, late. You have work late. Okay. How many hours? 10, 12, 8, uh, 9? Midnight. Oh, I, oh, my goodness. Until midnight. Oh, my goodness. Yes. yes. You, yeah, you must be very tired. And I'm sorry, I'm gonna, I'm gonna try to make the, the class more uh, energetic so you will not fall asleep because I know whenever you're tired, you kind of, oh my God, I wanna fall asleep. <laughs> okay, very yes. good, excellent. Very good, Roxana. Hi, Luis Enrique, how are you? Hi, sir, how are you doing? I'm doing fine, thank you for asking. And how is your day so far? So far, uh... So tired. You're tired. But okay. I'm, I'm resting now. Okay, you're this resting the, now. The class, the English very, class. very good. So we're gonna try to do more energetic the class so we can you know feel better. Very good, excellent. Well, uh, Christella Ivania, how are you? I am fine, teacher. Excellent. And then how is your day so far? Uh so boring. <laughs> boring okay okay yes. so i'm gonna help you so you will not be bored anymore okay i'm gonna give you more work to do <laughs> so you can uh, feel better all right very good excellent and maria salazar how are you i like your glasses oh, fine thank you very good excellent and maria veronica how are you Okay, very good, Veronica. Thank you. Well, the, welcome to all of you to your English class today. Uh, we're going to go over, to, we're going to uh, do a, like an overview of what we did yesterday. And um, Luis, uh, Enrique, can you tell me what uh, we were talking about yesterday? ¿Me puedes decir de lo que estábamos hablando ayer? Uh, we were we were talking about the WH questions. WH questions. In the past tense. In the past tense, yes. And what was the structure of the uh, WH question, uh, Brian? ¿Cuál era la estructura de la WH question? With the past verb, past to be, ¿verdad? Era la WH word. WH word, uh huh. Plus, was, or where. Yeah, was, were, uh huh. Plus subject, mm -hmm. plus complement. Plus complement, very good. And uh, what's the different bit, bit different between was and were, uh, Helen Esther Lopez? Uh, was is para singular y word para plural. Was para singular y word para plural. Y también les dije que había una excepción, ¿verdad? Eh, que pues, podíamos usar el word para I were. Yes, o you were, o he, he, uh, I were, and you were. Eh, podíamos usar esa, esa variación que dijimos que se había aceptado de parte de los British. Entonces, si la ven de esa forma, no se vayan a... a a, a sorprender porque sí se, se puede usar también muy bien excelente eh, deme una deme una una un ejemplo Miguel García de la estructura uh, Natalie Michelle yes uh, uh, I was uh, I was uh, study yesterday I was study yesterday I was studying, I was studying yesterday. Studying yesterday. Yes, I was studying yesterday, very good. Okay, yes, uh, yes, uh, uh, 
Michel. Go ahead. Okay, yes, very good. Um, so that will be one of the uh, uh, um, structures. Now, um, can you tell me, uh, Luis Enrique, uh, how can we do that in a negative form? Luis Enrique, ¿me escucha? No? I'm sorry, sir. Uh, I couldn't hear. Okay, can you, um, me puede dar una oración oh, en, en la forma negativa? Ah, forma negativa. Yes. Siempre Pero siguiendo podría esa... repetirme la pregunta que no la escuché. Sí. Oh, I was born in Usulután. No, I wasn't. I was born in San Salvador. There we go. Yes. Uh -huh. Entonces, allí ya está completa, ¿verdad? Estamos dando una negación y damos, estamos dando una respuesta. Eh, siempre usando el pasado. No, I wasn't. I was born in San Salvador. Very good. Y esa es una de las cosas que, que vimos ayer, ¿verdad? De, 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 de hacer, eh, responder de esa forma. Very good. Excelente. Entonces, uh, vamos a, a leer ahorita un pasaje que no lo, no lo leímos ayer eh, acerca de, de cómo usar el pasado eh, con el B. Mm, permítame, vamos a hacer la... Vamos a, voy a compartir pantalla con ustedes. Y... Un momento, compartir pantalla, one second. Un segundo, one second, please. One second. Quiero enseñarles. Un segundo. Un segundo. No. Okay. Invitación. Ok, entonces lo vamos a ver en la, en la web. Miran este. Can you see this? Uh, This document? No, teacher. Solo se ve como los archivos que quiere abrir. Sí. Okay. Okay. Just a second. ¿Y ahora? Um, ahora sí. Ahora sí. Okay. Okay. Entonces, uh, esto es lo que no, no lo podemos ver en el video porque... Eh, a veces no se notan las palabras. Eh, lo escribí yo en un, un, en un document, a, a Word document. Y lo que vamos a hacer, uh, we're going to read the document. Uh, quiero que me ayuden Miguel y Luis Enrique para escuchar yo su pronunciación y su entonación en la lectura. Eh, vamos a empezar con uh, eh, 
con Luis. Luis va a preguntar eso. Va a preguntar eh, aquí, sería Luis. Luis sería aquí. Y luego aquí vendría Brian. Brian. Este sería otra vez Luis. Y luego este sería Brian. Brian. Luis. Brian. Sería Luis. Brian. Brian. Y aquí sería Luis again. Y aquí sería Brian. Sería Luis again. Okay, vamos a, a tratar de. Uh, we're gonna try to see if we can do the uh, the intonation and the pronunciation in este diálogo. Vamos va a comenzar Luis. Go ahead, Luis, please. Se refiere a Luis Enríquez. Luis Enrique, yes. Uh -huh. Ok. Where were you born, Melissa? Eh, en este caso, como estamos a... Eh, vamos a decir... Brian. Yes. Vamos a cambiar esto a Brian. Yeah. Y en Corea, en el caso de Corea, va a decir dónde usted eh, nació. O sea, si usted nació en, en Sultán, usted dice Sultán. Y uh, I came here, uh, no, uh, I came here. O oh, sigámoslo así como está aquí para que salga mejor. Ok, go ahead. Solo el nombre vamos a cambiar. Where were you born, Brian? I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the USA. No, I came here in 1999. Mm, you were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to the college now? No, my English wasn't very good. So I took English classes for two years. First. Well, your English is very good now. Thanks. Your English is pretty good too. Yeah, but I wasn't. Yeah, but I wasn't born here. Yes, but uh, I wasn't born here. Okay, entonces, lo que vamos a, uh, what we're going to be working on is an intonation, more than uh, um, uh, uh, the way you say the words, uh, pronunciation. Intonation es como nosotros hablamos eh, las palabras y las oraciones en inglés. So, cuando decimos nosotros, Luis, where were you born, Brian? Where were you born, Brian? Es una pregunta, ¿verdad? Where were you born, Brian? And Brian just said, oh, I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the USA. No, I came here in 1999. Mm, you were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good. So I took English classes for two years first. Well, Your English is very good now. Thanks. Your English is pretty good too. Yeah, but I wasn't born here. ¿Sí? Entonces, esa entonación. Yeah, I wasn't born here. Yes, but I wasn't born here. Yeah. Entonces, ahí da como, 
cuando la canción, cuando usted oye, Luis Enrique, cuando usted oye tan, 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 tan. ¿Y cómo lo llena? Luis Enrique. ¿Cómo dice? Ya, yeah, ¿y cómo lo llena? ¿Qué cosa? Oh, ok. Disculpa, no lo entendí. Sí, 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 tranquilo. Estamos hablando de, de, de las terminaciones. Ok. Um, Miguel García. Eh, probamos, probemos eso. Miguel García y, um, y Roxana Argueta. Roxana va a ser Luis, ¿verdad? Pues al principio. Y Miguel García va a ser Brian. Entonces, aquí va a decir eh, Miguel. Ok. Ok. Vamos a ver. Where were you born, Miguel? I was born in San Luis Talpa. Oh, so you weren't born in the USA? No, I came here in uh, 1989. Oh, you were pretty young. Yes, I was only 70. Did you go to college right away? No, my English was wasn't very good. So I took English class for two years first. Well, your English is very good now. Thanks. Your English is pretty, pretty good too. Yeah. But I wasn't born here. Yeah, very good. Eso estuvo mejor. Excelente. Good. Buen trabajo. Tienen buena, buena lectura. Eh, lo único, eh, Roxana, es que acuérdense que cuando tenemos una BU como esta aquí, no se dice but, se dice but. Ok. But. But, yes. but wasn't born here. But I wasn't born here. Yes. Yes. But I was. Pero buen trabajo. Excelente. Muy bien, Miguel. Y Roxana, buen trabajo. Y María Salazar y Cristela Ivania. Entonces, le voy a preguntar a María aquí. María. Y esto va a ser uh, Cristela. Ok. ¿Comienza? Where were you born, María? I was born in Corea. Uh, so you weren't born in the USA? No, I come here in 1999. 1999. Um, you are pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to college right now? Right away? No, my English wasn't very good, so I took English classes for two years first. Well, your English is very good now. Thank you. Your English is pretty good too. Yeah, but I wasn't born here. Good job, good job, excelente. Eh, María, eh, esta palabra aquí es came, es el pasado de come. Entonces aquí decimos I came here. Yes. Y esta, esta fecha es 1999. Ok. Y esta palabra aquí, cuando tiene dos O juntas, esas dos O suenan como U. Entonces ahí va a leer took sí y Cristela eh, la diferencia entre very y very está en la en la W sí very cuando usted dice v, v, very y si usted dice very no es la misma palabra tiene que morderse los labios para decir very la articulación es very good now 
Well, your English is very good now. ¿Sí? Es diferente de your English is very good now. ¿Sí? Very es otra cosa. Very sería, ¿se acuerda la, 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 la muñequita colocha? Ella es very. Very. Ella es very. Pero aquí es very, very. Entonces, trata de hacer ese, ese extra eh, movimiento. ¿Ok? De ahí lo demás, Cristela. Perfecto, muy bien. Estuvo muy bien. Tiene muy buen acento. Eh, también María tiene un buen acento. Así que excelente, buen trabajo. Vamos a, a si me permite María Verónica, escucharla con, eh, con déjeme, Miguel, ya pasaste, ¿verdad? Sí. Ok. Eh, con Ellen Esther. Okay. Y después Catherine con Luis de Jesús. Ok, go ahead. Yo primero. Sí. Ok. Where were you born, Maria? I was born in Korea. Oh, so you were born in the USA? No, I came here in 1999. Mm, you were uh, pretty young? Yes, I was only 17. Did you go to... College right away? No, my English wasn't very good, so I took English class for two years first. Well, your English is very good now. Thanks, your English is very good too. Yeah, but I uh, wasn't born here. Very good, Maria. You have a good accent. I love it. I like your accent. Ma, eh, lo que necesitamos trabajar, what we need to work on es en la eh, pronunciación de la Y. ¿Se acuerdan que la Y, el sonido que agarraba la Y era de una I latina? Ya, yeah. en vez de ser, uh, no decimos nosotros you. Decimos you. Yeah, you. you. Where were you born, María? Yes. You. Eso tenemos. Siempre que pronunciaban yes, no dicen yes, sino que dicen yes. Y no es yes, es yes. You. You were pretty young. Sí, en estas dos, aquí donde tenemos you y young. Así se tiene que escuchar. No digan you y Jan. Es diferente. You y Jan es diferente. You es como hey Jude. La, la los virus. Yeah? Y, y Jan. Jan. Estamos diciendo así. Jan. 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 Con la J. Jan. Jan. ¿Ya? Yeah? Entonces Jude y Jan. Entonces no. You. Este es you, you, en otras palabras es así, vea, you, sí, you, y young, young, esa sería la pronunciación correcta de estas dos, esta es young y esta you, con, con y, ¿verdad? You, you y young, young, ¿ok? Para los que van a leer próximo, pero buen trabajo, excelente, I love it, I love it. Very good. Okay, next. Catherine y Luis de Jesús, ¿verdad? Yeah. Entonces. Comienzo yo. Where were you? Where? Catherine. Catherine. Yes. Again, when were you were, Catherine? I was born in Korea. 
Oh, so you weren't worried in the USA? No, I came here in 1999. You were very young? Yes, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good. So I took English class for two years first. Well, your English is very good now. Thanks, your English is pretty good too. Yeah, but I wasn't born here. Yeah, very good. Yes. Um, Luis de Jesus, me gusta eh, el acento que haces es como californiano. Californ hey, what's up? What's going on, boy? Where are you? Where, where were you born? Eh? Me gusta ese acento. Eh, me gustó la, la right away. Lo dijiste bien, bien así, bien, bien californiano. Hey, right away. Yeah, right away. Very good, excellent. Y, right. um, Thank you, teacher. Yes, and Catherine, Catherine, eh, cuando decimos nosotros esto, bonito acento tienes, Catherine. Cuando dices esto, la, la forma como lo leemos en inglés es así, first. ¿sí? No decimos first, porque first se oye como esta, ve. Así, first, first, que es uh, uh, fiera, ¿verdad? First, no, sino que se dice First, first. Catherine, ¿me escuchas? First, yeah, first. Yes, teacher. Ok, first. Entonces, cuando digas first. Eso, first. Very good, yes. Excelente, buen trabajo. Yeah, muy buen trabajo. Ahora quiero Sonia Gamboa y Cecia Raquel, por favor, please. Where you were, Cecia? I was born in Korea. Oh, so you you weren't born in the USA? No, I came here in 1999. You were pretty young? Yes, I was only 17. Did you go, go to college very high No, my English wasn't very good. So I uh, I took English class for two years first. Well, your English is very good now. Thanks, your English is very good too. Hello? Se cortó la comunicación. La última parte faltaba de la yeah. compañera. Sí. Creo que Entonces se... dice, yeah. Yeah. But I was... but, es que but... no la veo. Ah, no la ve. I was not. I wasn't. I wasn't born here. ¿A quién están, ¿A quién están maltratando allí? <laughs> yeah. But uh, was the more hard. Yeah, yeah, okay, very good, excelente. Eh, tengamos cuidado en, uh, en esta palabra aquí. Eh, le dije a, a Luis que la había pronunciado bien bonita. Right away, yes, right away. No read a Y, ¿verdad? Right away, right away, right away. Y esta palabra aquí eh, se dice so, no su, so. So, I took English classes for two years first. Y esta palabra aquí no se dice here. Se dice here. Yeah, but I wasn't born here. Yeah. Eso solamente. De ahí, lo demás, estamos bien. Flor de María González, if you can help me. Eh, con, quiero ver quién más está ahí. Daniela. Daniela. Stephanie. Hi, teacher. Hi, Daniela. Flor de María González y Daniela Estefan. Please. Ok. Solo si puede bajarlo un poquito. Sí. Por favor. Puedo empezar yo. Hey. 
Sí, 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 no hay problema. Ok. Where, 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 where you born? Eh, Stephanie. Hello. Hello. Yes, yes. Hola. 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 Sí, sí, la escucho. Ah, ok. ¿Con quién me dijo que iba? ¿Aló? Con Flor. Ah, ok. Where, where you from? You born, Flor? I was born in Korea. Oh, so you were, were born in the USA? No, I can. I came here in 1999. Mm, you were pretty uh, uh, you, you se me olvidó cómo pronunciar esa palabra. ¿Cuál? You were pretty young. Young. Uh, young. young. Mm -hmm. Yes, I was only 70. 70? Did you go to college ring away? No, my English was wasn't very good. So I took in English class for two years first. Well, your English is very good now. Thanks. Your English, your English is pretty good too. Yeah, but I wasn't born here. Here, yes, here. Here. Here, yes. I wasn't born here. Yes. Um, okay, Flor, aquí donde dice 17, es diferente de 70. Si 70 es 70. Y 17 es 17. ¿Ya? Entonces, uh, tengan ah, cuidado okay. cuando dice 70. Es 17. Y esta palabra aquí que puse en azul, blue, esa es took, no talk. Took. Porque cuando van dos O juntas, el oh. sonido, el sonido que se le da es de una U. Así. Took. Took. Cuando van dos O juntas, ¿ok? Y uh, aquí, otra vez, okay. acuérdense que esta es here, here. La regla dijimos que cuando hubo una vocal al final, la vocal se, se omitía y esta vocal agarra un sonido largo. El sonido largo es I. Entonces ahí se dice here, here. Ok, very good, Flor. O sea, tiene un bonito acento. Los dos tienen un bonito acento. Eh, solo tratemos de trabajar en esas, en esas uh, reglas que les acabo de dar. Rubén de Jesús y Kevin Emanuel. Rubén de Jesús Campos y Kevin Emanuel Coreas Gallegos. We are where you born, Kevin. Oh, Kevin, ok. Kevin, yes, okay. Kevin, ¿estás ahí? No, ok. Entonces, uh, Rubio Franco, si me puede ayudar. Please. No. Ok. Where, where, where you for? ¿Con quién me dijo? Eh, Kevin, ¿va? Con Kevin. Sí. Where were you born? Rubia, se Kevin. puede entender. Rubia, eh, si tu, nom tu nombre está aquí, quiere decir que él te va a preguntar a ti. Ah, ok. Rubia, ¿verdad? Rubia. Rubia, ya, yeah, ok. Where were you born, Rubia? I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the USA. No, I can't hear in 19. 
¿Cómo es ahí? Night in night. No. Mm, you were pretty young. Yes, I was only 70. Did you go to college right, right away? No, my English wasn't very good. So I do, 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 come took English class for took English mm -hmm. class um, for two year first. Hello? 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 No le escuché? No, yo tampoco. Well. <risa> es que mi internet está un poquito malo, teacher. Ok, no hay problema. Tranquilo, estamos haciendo bien. Yes. Well, ahí se quedó. Well. Well, your English is very good now. Thank you. Your English very good too. Yeah, but I wasn't born here. Wasn't born here. Very good. Excelente. Buen trabajo. Okay. Entonces, uh, eh, si se dan cuenta, las, uh, eh, la forma como se, 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 se lee es la misma forma como hablamos. Si ustedes están hablando, hey, where were you born? Uh, Miguel, where were you born, Miguel? Y usted dice. Sorry. <laughs> I was born in San Salvador. Oh, so you were born in, uh, in, in uh, La Unión. Oh, so you weren't born in USA. Weren't so you weren't born, born in the, La Unión. Y dice, oh, so you weren't born in the USA. Eh, eh, o sea, estamos haciendo aquí en El Salvador. En El Salvador, ah, okay. por ejemplo, oh, por so ejemplo ya, lo estoy, sí, ya, los, ya lo estamos poniendo en práctica. Sí, estamos poniendo ya y ya lo estamos haciendo personal. O sea, usted me dice, yo le digo, where were you born, uh, Miguel? Usted me dice, ah, oh, I was born in San Salvador. Oh, you weren't born in La Unión. Yeah. He says, no, no, no. I, uh, I was born here in, in San Salvador. Y me vuelve a, a repetir eso. Yeah. Sí. Entonces, sí. Where were you born, uh, uh, Miguel? I was born in San Salvador. Oh, you weren't born in La Unión. Ah, uh, uh, no, I can hear in eighteen ninety nine. No, no, no. I was born here in San Salvador. O sea, usted me va a decir lo que es. Ah, usted me dice, yeah. yo, yo nací en San Salvador y yo le digo, oh, no naciste en la Unión. No, yo no nací en la Unión. Yo nací en San Salvador y me vuelve a repetir todo lo mismo. ¿Ya? Yeah? Ya yeah, en práctica, pues. So. Uh, where were you born, uh, Miguel? Tiene apagado el micrófono. Ah, uh, sorry, sorry, sorry. Uh, I was born in San Salva. Oh, so you weren't uh, born in La Unión? No, I was born in San Salva. Oh, okay, okay. Ahora pregúntame tú a mí. Okay, where uh... Uh, where were you born, uh, teacher? Oh, I was born in uh, Soyapango. Ah, oh, so you were born in the La Unión? Weren't. Weren't. Tengo que weren't. escuchar ah, ese sorry, T. Sorry. Tengo que escuchar ese, ese T, weren't. Y me puedes decir okay. otro. O sea, tú me vas a decir otro lugar que yeah. no sea donde yo nací. Puedes decirme, oh, okay. San Jacinto el modelo o la unión o la paz o Santa Ana para que yo te diga no 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 I was born here in Japan yeah okay 
Dime otra vez. Where were you born, teacher? Oh, I was born in, um, in Los Planes de Rendero. Oh, so you weren't um, born in La Campanera, Soya Pango? No, I was born in Los Planes de Rendero. Yeah, very good. Ah, okay. Excellent. Good job, good job, Miguel. Okay. Flor de María González, where were you born? I was born in San Miguel. Oh, so you weren't uh, born in Sonsonate? No, I was I I was born in San Miguel. Okay. No, I wasn't. Yeah? No. No, I, I wasn't. wasn't. I was born in San Miguel. Okay. Okay, so no, I wasn't. Uh -huh. Le voy a preguntar otra vez. Uh, where were you born, uh, Flor de María? I was born in Soyapango. Oh, so you weren't born in San Salvador? Yes. Yes, I was born. Here, San Salvador. In San Salvador. Okay. So, in San Salvador. San Salvador, soy Apango, okay. soy Algado, son municipios de San Salvador. Okay, very good. Excelente. Rubén de Jesús, where were you born? María Verónica, where were you born? I was born in Santa Ana. Santa Ana, so you weren't uh, born in San Salvador? No, I wasn't. I was born in Santa Ana. Very good. And Maria Salazar, where were you born? I was born in Chapala. So you weren't uh, born in San Salvador? No, I wasn't. I was uh, in. Chalatenango. I was. No, I wasn't. I was born. I was born in Chalatenango. Very good. Ahora pregúnteme usted a mí. Where were you born? Teacher? Oh, I was born in, uh, in um, Santa Ana. Oh, so hello, la perdimos. Okay, Helen Esther, where were you born? I was born in San Salvador. So you weren't born in La Paz? No, I wasn't. I was born in San Salvador. Very good. Now you ask me. Where were you born, teacher? Oh, I was born in uh, in uh, Cabañas. Oh, so you weren't born in the Cocatancingo? No, I was born in Cabañas. No, I wasn't. I was born in Cabañas. Very good. Um, where were you born, Luis de Jesus Colocho? I was born in Santa Ana. Santa Ana. So you weren't born in San Salvador? No, I wasn't. I was born in Santa Ana. Very good. My goodness. Catherine, Tatiana, where were you born? I am born in Santa Ana. Okay, so you weren't born in San Salvador? No, I wasn't. I was born in La Libertad. Very good. Now you ask me. Where were you born, teacher? Oh, I was born in San Salvador. You weren't born in, San, in Aguachapan? So, you weren't born in, in Aguachapan. So... 
So, you weren't born in Ahuachapa? No, I wasn't. I was born in San Salvador. Very good. Good job. Rebecca Sarai, where were you born? I was born in San Salvador. Oh, my goodness. So you weren't born in La Unión? I wasn't. I was in born, pardon, I was born in San Salvador. Very good. Now you ask me. Where were you born, teacher? I was born in La Unión. Also, oh, you weren't born in the Cuscatancingo? No, I wasn't. I was born in La Unión. Very good. Hi, Roxana. Where were you born? I was born in San Salvador. Very good. So you weren't born in uh, Santa Ana. No, I wasn't. I was <laughs> born in San Salvador. <laughs> I like the way you say it. No, I wasn't. I was not. Very good. Now you ask me. Very good. Good job. Where were you born, teacher? Well, I was born in uh, La Paz. Oh, so, so you weren't born in the Usulután? No, I wasn't. I was born in La Paz. All right. Thank you. Good job. Excellent. Excellent job. So, eso es um, la, lo que estuvimos a, a, ayer aprendiendo. Y hoy, ¿qué es lo que hicimos? Lo aplicamos ya a la vida diaria. Y de esa es la forma como nosotros lo vamos a ir aprendiendo, aplicándolo a la vida diaria. Si usted tiene problemas en eso, en aplicarlo, levante la mano. Teacher, yo quiero practicar, yo quiero practicar. Porque no es lo mismo estar escuchando que estarlo hablando. Ya cuando uno lo habla, ya se le lengua la traba. ¿ya? Y me, ay, ay, no sé cómo decir. ¿ya? Y entonces puede ser que lo ponga a ustedes a que lo hagan, para que así aprendemos a nadar, ¿verdad? Porque solo ven, no, al agua. Ya cuando se la oh, my goodness, tengo que aprender. Yeah. Pero hicieron un buen trabajo, los felicito, eh, me gusta el acento que tienen, es, está muy bonito, lo único que tenemos que hacer es practicarlo más, practicarlo para que se nos vaya desenvolviendo la lengua y la articulación, porque hay unas palabras que no las podemos pronunciar por eso, por la articulación. Voy a tratar de hacer más ejercicios así para que cada uno de nosotros vaya a des desarrollando esos muslos y ya después va a ser como ya no les va a gustar hablar español puro inglés ya no le puede decir buenas noches usted good evening teacher yes cómo han estado oh very good teacher and what about you yo voy a estar hablando español ustedes inglés así para para que se vayan um, entrenando okay Así que, good job. Eh, ayer nos quedamos en Martin, ¿verdad? Ricky Martin. ¿Alguien se acuerda de dónde nació Ricky Martin y dónde empezó a cantar Ricky Martin? Puerto Rico. Puerto Rico, yes, in Puerto Rico, yes. Ahí empezó. Vamos a ver si podemos contestar las preguntas que nos quedaron ayer de Ricky Martin. A ver si nos, nos acordamos todavía porque... Just a second. Ricky Martin. Si lo podemos ver, ¿verdad? Aquí, no le check. Un segundo. Ok. Dice, uh, go back and read the article, Ricky Martin, and select the best answer for each question. When was Ricky Martin born? Natalie Michelle, sí. Yes, Natalie. Uh, era sobre otra cosa. Es que antes no tenía buenas... Entonces voy a practicar. Creo que hasta ya se me fue la señal. También. No, 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 están tranquila. Ok. Uh, where Teacher, were... Can you hear me? Yes, I can hear you. Where were you born, Natalie? I 
I was born in San Miguel. So, so you weren't born in San Salvador. Natalie, so you weren't born in San Salvador. Parece que eh, se está yendo la señal, ¿verdad? Cuando regrese, me avisa para, para hacer la práctica. Ok, so, um, vamos a ver. When was Ricky Martin born? Eh, in San Juan, Puerto Rico, on December 24, 1971, he was 12 years old or because he was frustrated. ¿Cuál es la answer? On December. On December, ¿verdad? On December. Ya, yeah. sin que hayamos leído el artículo, lo podemos contestar por qué. Uh, Helen is there. ¿Por qué pregunta cuándo? No, ¿dónde? Yes, when. Yes, cuando aprendemos las WH questions, ya sabemos que cuando preguntamos es when, nos van a dar acerca de time, ¿verdad? Time. Entonces, on December 24, 1971. Very good. And where was Ricky Martin born? Where? Eh, Miguel? Uh, I think it's uh, uh, in, in San Juan, Puerto Rico. In San Juan, Puerto Rico. Yes, in San Juan. ¿Por qué es que se es esta la opción y no son las demás, uh, Catherine, Tatiana? Why? Porque dice donde. So, place. It's asking for a place. Lugar. Yes. Mm -hmm. So, el where indica que la respuesta va a ser acerca de un lugar. So, in San Juan, Puerto Rico is the best answer. Yes, very good. Now, the next one says, uh, how old was Ricky Martin when he joined the Latin boy band Menudo? Yo creo que ustedes están muy jóvenes para eso, ¿verdad? Ustedes no se acuerdan de menudo, ¿verdad? No. Yo sí. Yes, he sí. was. Oh, you do. What you do. Told. Okay, how old was... Yes, he was 12 years old. Yes. Porque cuando estamos preguntando how old, estamos haciendo preguntas acerca de una edad. Sí, yeah. no le podemos ahí poner on December 24th, porque ese no es edad, ni es San Juan, Puerto Rico, que ese no es how old. Very good, excelente. Y la next one dice, why did Ricky Martin move to Mexico City? Why? Because. Because, very good. Eh, because he was. Yes, entonces, el, uh, la WH question why, ¿qué es lo que pregunta Rebeca? ¿Qué, ¿Por qué Ricky Martin se fue a la Ciudad de México? Sí, sí, ¿y qué es lo, sí, ¿y qué es lo que pregunta? ¿Qué es lo que anda buscando cuando se... El sale? motivo. Motivo. Una reason. Yes. Es la reason. Por ejemplo, um, Roxana, why I can't hear you when you talk. Yeah? No la estoy regañando, ¿verdad? A veces nosotros pensamos que cuando alguien nos pregunta why, nos están regañando, nos están acusando y empezamos nosotros a decir otra cosa, ¿verdad? Como defensivo. Pero no, el why is looking for a reason. Entonces Roxana me dice, oh, because my microphone was off. Oh, ok, esa es la razón por la cual yo no la escucho. ¿Ya? Yeah? Pero de ella dice, ah, el teacher piensa que yo no quiero participar. No, es, es otra cosa. Why is looking for a reason. So, it is because he was frustrated. Yeah, frustrated. Very good. Excellent. Good job. Entonces, esas son las, las uh, contestaciones para esto. Y lo vamos a submit. Y las tuvimos todas juntas. 
Ok, ahí termina el capítulo 5. Sí, Roxana Argueta, sí, por favor. Eh, disculpe, teacher, ¿cómo se pronuncia la frustrado? Frustrated. 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 Aquí está. Aided. Aided. Cuando termina en T, parece que cuando termina en T, ya vamos a ver cómo hacemos esto. Ok. Esta. Dijimos que cuando una, cuando una palabra tiene la U, el sound que se da a la U es A, ¿verdad? Entonces dice frust. Frustrated. There we go. Yes. Uh -huh. Entonces tengo frust. Tray. Y esta. Esta cuando termina en T, el sonido que se la, le da a esta y es ed. Ed. Yeah, ed. Entonces diría frustrated. Frustrated. Ahora sí, ¿lo ve bien? Frustrated. Frustrated. Ok. Esas es son las sílabas que lleva esa, esa palabra. Frustrated. Aunque rápido se escuche como frustrated, pero no es. Es frustrated. Frustrated. Yeah, frustrated. Very good. Excellent job. Ok, good job. Uh, vamos a, a seguir con el examen final. Final exam. Si alguien no lo ha terminado, eh, Va a tener la oportunidad de ver aquí lo que tal vez no lo entiende y me hace preguntas acerca de, de, de lo que tal vez no entienda, ¿ok? O sea, um, el listening. En el listening lo que vamos a, lo que se va a, a examinar aquí es la parte de su audible, si usted entiende lo que el audio está diciendo. Y las preguntas que usted va a tratar de contestar es Where are Helen and Mark going? Quiere decir que ahí va a relatar dónde ellos van. Sí. Y usted, ¿Perdón? Ok, vamos a, a tratar de poner el... Just a second. Voy a tratar de poner el... El audio. Units 13 to 14 quiz. Part A. Listen to Helen and Mark's conversations. Check the correct answer. One. Hey, Mark. Where are you going? Uh, my father's birthday is on Saturday. I need to buy him a present, so I'm going to Smith's department store. Are you going to drive there? No. I don't have any gasoline in the car. I'm going to... You know, I need to go to the bank. It's not far from Smith's. Can I come with you? Sure. Two. Okay. Uh okay. Vamos a ver. ¿Quién me puede ayudar en la primera? Where are Helen and Mark going? Cada uno de ellos, ellos van a un lugar, ¿verdad? ¿A dónde va Mark, uh, Luis de Jesús? A bank and a de department store. No, Mark. ¿A dónde va Mark? A uh, Mark, a uh, department store. Ok. ¿Y a dónde va uh, Helen, Catherine, Tatiana? The bank. The bank, yes. Entonces, aunque esta tenga bank, pero no es esta la respuesta, ¿verdad? Sino que porque el bank, bank y gas station, él dice que no tiene gas, pero no tiene carro. Eh, no, no. Entonces, bank and department store. Very good job, uh, Helen and, and Luis. Ok, entonces, uh, esa, solo para esa tenemos tiempo para contestarla. Eh, vamos a seguir el lunes. Eh, que vamos a tener tiempo para 
eh, ver todo el examen y voy a revisar sus, sus tareas, sus trabajos y voy a, a tratar de darles un feedback. Si alguien tiene algún tema que haya sentido que no lo entendió muy bien o no está muy claro, please ask me para, para que cuando vayan al otro módulo ya eso lo tengan claro. Ok, entonces uh, eh, hasta el lunes. You have the, the weekend para terminar la plataforma. Si no han terminado, if you haven't finished the platform, please work on it so you will be able to um, eh, uh, poder sign para el próximo mayo y tener, seguir teniendo la beca, ¿ok? Um, if there's no more questions, so I see you Monday at 8 o'clock. Have a nice weekend, ¿ok? And have a good night, all of you. Okay. Goodbye. See you Monday. Thank you. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.